బిజినెస్ ప్లాన్ ఉంది కార్ వస్తుంది ఇల్లు వస్తుంది ఫారెన్ ట్రిప్స్ వస్తాయి అని చెప్పేసి నా వెంట పడుతున్నాడు ఖచ్చితంగా దీంట్లో ఆయనకి ఏదో లాభం ఉందని చెప్పేసి అంటే చాలా మంది ఈ రోజు ఈ బిజినెస్ లోకి వచ్చి ఎవరైతే లీడర్స్ గా మారిందో వాళ్ళందరి అపోహ ఇదే ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ లో ఇప్పుడు ఎంత మంది జూమ్ లో అటెండ్ అయినో మిమ్మల్ని పిలిచిన వాళ్ళు వాళ్ళకి మిమ్మల్ని ఎన్నిసార్లు ఫోన్ చేస్తే మీరు ఈ మీటింగ్ వచ్చిన మీ మైండ్ లో కూడా అనుకుని ఉంటారు ఎందుకంటే మానవ సహజం అది మన లక్షణం అది ఎవరైనా మనకు ఒక మంచి గురించి చెప్తున్నారు అంటే మన ఫస్ట్ ఆలోచన వాళ్ళకి ఏం దొరుకుతుందో వాళ్ళకి దీంట్లో ఎంత లాభం ఉందో అని ఆలోచిస్తాం ఇది నిజం ఎస్ నేను కూడా అలానే ఆలోచించిన అండ్ ఇది అబద్ధం ఎందుకంటే అక్కడికి తీసుకెళ్లిన తర్వాత ఖచ్చితంగా డబ్బులు పెట్టిస్తారేమో అనే ఒక దీంతో నేను ఆయన ఆయనను అవాయిడ్ చేస్తూ వచ్చిన అవాయిడ్ చేస్తూ వచ్చిన బట్ ఒకరోజు ఏం చేసిందంటే ఆయన డైరెక్ట్ గా నా దగ్గరకు వచ్చేసి ఎందుకు నువ్వు ఫోన్ ఆఫ్ పెడుతున్నావు ఎందుకు ఇన్నిసార్లు ఫోన్ చేసినా కూడా నువ్వు రావట్లేదు నువ్వు ఫస్ట్ అయితే వినడానికి అయితే ప్రయత్నించు కదా విన్న తర్వాత రిజెక్ట్ చేయి కదా అని చెప్పేసి ఆ నా దగ్గరకు వచ్చాడు రైట్ ఈయననే నా గాడ్ నా దేవుడు నిజంగా నాకు జీవితాన్ని అమ్మ నాన్న ప్రసాదిస్తే ఈ జీవితం లగ్జరీగా మారడానికి ఇప్పుడు నేను మా అమ్మ నాన్న జీవితాలని లగ్జరీగా మార్చడానికి కారణమైనటువంటి వ్యక్తి మిస్టర్ రామ్మోహన్ సార్ ఈయన ఒక గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయ్ దగ్గర దగ్గర ఆయనకు ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ అట్లా ఏజ్ ఉంటది ఆయనకు ఆల్రెడీ వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ థౌజండ్ రూపీస్ అక్కడ ఇన్కమ్ ఉంటా సాలరీ ఉంటది ఆయన ఇప్పుడు ప్రస్తుతం వెస్టేజ్ లో లేడు కానీ ఆయన ఆలోచన ఒకటే ఈ బిజినెస్ ప్లాన్ విన్న తర్వాత నా వల్ల ఈ బిజినెస్ చేయడం కాదు ఎందుకంటే నాకు చాలా ఏజ్ ఎక్కువ ఉంది నాకు టైం కూడా లేదు బట్ కొంతమందిని అయితే నేను ఈ బిజినెస్ లోకి ఇన్వైట్ చేస్తా కొంతమంది జీవితాలు నేను మారుస్తా అనే ఆ ఆలోచనతో ఆయన చాలా మందికి చెప్పిండు బట్ అందులో నాకు కూడా చెప్పడం జరిగింది నేను నా ప్లైనర్ రామ్మోహన్ సార్కి జీవితాంతం నేనే కాదు నా భార్య నా కొడుకు నా కొడుకు పిల్లలు కూడా ఆయన రుణపడి ఉంటారు రీసెంట్ గా ఒక పెళ్లిలో సార్ గెలవడం జరిగింది చెప్పిన కదా సార్ వెస్టీస్ బిజినెస్ చేయట్లేదు ఆయన ఆల్రెడీ జాబ్ చేస్తున్నాడు గవర్నమెంట్ జాబ్ వెటర్నరీ డిపార్ట్మెంట్ లో సూపరింటెంట్ గా పనిచేస్తాడు బట్ పెళ్లిలో నేను మా కొడుకు మా భార్య అక్కడికి వెళ్ళడం ద్వారా సార్ సడన్ గా అక్కడ గెలిస్తే అంత మందిలో ముగ్గురం కూడా మేము సార్ పాదాల మీద పడ్డాం నిజం ఇది నా భార్య నేను నా కొడుకు నా కొడుకు కూడా చెప్పిన మన దేవుడు అని చెప్పేసి నా కొడుకు ఇప్పుడు లెవెన్ ఇయర్స్ ఉంటాయి బట్ ఎందుకంటే ఈ బిజినెస్ ని మీరు చిన్న అంచనా వేసుకోకండి ఒక అద్భుతమైన అవకాశం దొరికింది ఒక అద్భుతమైన ప్లాట్ఫామ్ లోకి మనం వచ్చినాం బట్ ఎప్పుడు తెలిసింది అంటే పోను పోను జర్నీని చేస్తూ ఉంటే అప్పుడు అర్థమైంది బట్ ఈ రోజు మీ అందరికి చెప్తున్నా మిమ్మల్ని ఇన్వైట్ చేసిన వాళ్ళని మీకు ఈ బిజినెస్ అవకాశం ఇచ్చిన వాళ్ళని మాత్రం మీరు జీవితాంతం మార్చిపోవద్దు రామ్మోహన్ సార్ అయితే ఒక రోజు బలవంతంగా మీటింగ్ మీటింగ్ లో నేను కనెక్ట్ అయింది హెల్త్ పర్పస్ రాము అని చెప్పడం జరిగింది ఉన్న రోగాలు పోతాయని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది ఎప్పుడైతే ఆ హెల్త్ మీద మాట్లాడిండ్రో ఆ హెల్త్ కనెక్ట్ అయ్యి మా మిస్సెస్ కి బీపీ ఉండే మా కొడుకు స్కిన్ ఎలర్జీ ఉండే మా అమ్మకి మోకాల నొప్పులు ఉండే మా నాన్నకి ఛాతీలో మంట రైట్ ఇవన్నీ ఆల్రెడీ మా ఇంట్లో ఉన్నాయి కాబట్టి అక్కడ చెప్పిన మీటింగ్ లో ఇవన్నీ కనెక్ట్ అయినాయి రైట్ ఇవి తీసుకెళ్తే తగ్గుతాయి కదా అని చెప్పేసి ఆ కొన్ని ప్రోడక్ట్ తీసుకోవడం జరిగింది ఆ ప్రోడక్ట్ తీసుకొని ఇంటికి వెళ్తే సార్ ప్రతి ఒక్కరికి నేను ఇక్కడ ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నా ఎవరైతే ఇప్పుడు వెస్టేజ్ లో లక్ష కంటే ఎక్కువ సంపాదిస్తున్నారో రెండు లక్షలు సంపాదిస్తున్నారో ఐదు లక్షలు సంపాదిస్తున్నారో కాలలో తిరుగుతున్నారో వీళ్ళందరికి ఫస్ట్ ఖచ్చితంగా నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ పీపుల్ కి ఫ్యామిలీ రిజెక్షన్స్ వచ్చి ఉంటది దాంట్లో నాకు కూడా ఫ్యామిలీ రిజెక్షన్ వచ్చి దయచేసి ఇప్పుడు మీరు ఈ వెస్టేజ్ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసి ప్రొడక్ట్స్ ఇంట్లోకి తీసుకెళ్లడం కాని మీరు ఈ బిజినెస్ మీద బయటకు వెళ్ళడం కానీ చేస్తున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ నుంచి రిజెక్షన్ వద్దు చెయ్యొద్దు ప్రొడక్ట్స్ వాడద్దు వాడితే ఏమన్నా ఇవి ఇలా ఉన్నాయి నూనె కలర్ అలా ఉంది ఈ పేస్ట్ వాడితే ఏమన్నా అవుతుందేమో సబ్ వాడితే ఏమన్నా అవుతుందేమో రైట్ ఇలాంటి ఎక్కడ చూసి ఉన్నట్టు కాబట్టి ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్క ఫ్యామిలీలో ఈ రిజెక్షన్ వస్తుంది నో ప్రాబ్లం టెన్షన్ పడద్దు 
నాకు ఎంత ఘోరంగా వచ్చిందంటే రిజెక్షన్ ఇంటికి ప్రొడక్ట్స్ తీసుకెళ్లగానే ప్రొడక్ట్స్ ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి తీస్తే అందులో మా అమ్మకి మోకల నొప్పులకు సంబంధించినటువంటి క్యాప్సూల్స్ గ్లూకోజమైన్ ప్లాక్స్ ఆయిల్ అండ్ ఆమ్లా క్యాల్షియం ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయి ఈ డబ్బాలు చూసింది ఈ వేడికలు తీసుకొచ్చినామని చెప్పి మా మిస్ తీర్చడం జరిగింది అమ్మనైతే నువ్వు హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళలేదు మీ అందరూ నువ్వు రాసి తీసుకుని వచ్చిన నూనె ఇలా ఎర్రగా ఉంది ఎక్కడికి వెళ్ళి తీసుకొచ్చిన దాని తర్వాత కాస్ట్ ఇంత గణం ఉంది పేస్ట్ కాస్ట్ ఇంత సోప్ కాస్ట్ ఇంత అని ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి తీసి పక్కన పెట్టడం జరిగింది ఎస్ డోర్ దగ్గర ఇట్లా పడేసి వాపస్ ఇచ్చేటప్పుడు ఈ వద్దు మనకు అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది ఇంత ఘోరంగా రిజెక్షన్స్ ఇంకా నాకు తెలిసి అయితే ఎవ్వరింట్లో జరగకపోయి ఉండొచ్చు బట్ వాపస్ ఇయ్యడానికి నాకు ఇచ్చినటువంటి వ్యక్తులు లేరు అప్పుడు ఆదిలాబాద్ లో మన బ్రాంచ్ లేదు ఇచ్చిన వ్యక్తి వెళ్ళిపోవడం జరిగింది కరీంనగర్కి బట్ అప్పుడు కొంచెం రిక్వెస్ట్ చేసుకొని ప్రొడక్ట్స్ ఎలాగో అలాగో వాడిద్దాం మళ్ళీ నేను తీసుకురానని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది ఒక పదివేల రూపాయల ప్రొడక్ట్ నేను తీసుకొచ్చిన ఎందుకంటే స్టోర్ లేదు కాబట్టి ఇవి వాడితే ఆరోగ్యం వస్తుంది అన్నారు ఎలాగో అలవాటు పల్లెటూరు వాళ్ళకి రెండు నెలలది సామాను మూడు నెలలది ఒకటేసారి తీసుకెళ్లడం అలా ఒక్క మూడు నెలల సామాన్ తీసుకెళ్లి అర్థం చెప్పడం జరిగింది మా మిస్సెస్ బట్ ప్రొడక్ట్స్ వాడుకోవడం ద్వారా కొన్ని రిజల్ట్స్ ఎంత అద్భుతమైన రిజల్ట్ వచ్చినాయంటే అసలు అది అద్భుతం అంతే మా కొడుకుకి స్కిన్ ఎలర్జీ ఉండే సోప్ వాడడం ద్వారా ద్వారా స్కిన్ ఎలర్జీ పోయింది మా మిస్సెస్ కి బీపీ ఉండే వంట నూనె వాడడం ద్వారా బీపీ నార్మల్ అయిపోయింది ఎప్పుడైతే ఈ రెండు రిజల్ట్స్ వచ్చినాయో మా అమ్మకి ఆ మోకాల నొప్పులకు సంబంధించిన టాబ్లెట్స్ ఫస్ట్ మా మిస్సెస్ వాడద్దని చెప్పింది కానీ ఈ రెండు రిజల్ట్స్ రాగానే ఇవి వాడుకో అని మా మిస్సెస్ కి మా అమ్మకి ఇవ్వడం జరిగింది మా అమ్మకి ఇరవై రోజుల తర్వాత మోకాల నొప్పులు తగ్గడం జరిగింది మా నాన్నకి ఛాతీలో మంట ఆటోమేటిక్ గా తగ్గింది ఈ వంట నూనె వాడడం ద్వారా ఇలా అన్ని రిజల్ట్స్ ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ లో మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరం ఆరోగ్యవంతులుగా తయారైపోయినాం ఈ వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ లో ఎన్నో కాల్స్ వచ్చినాయి అప్లయన్స్ నుంచి బ్రహ్మోన్ సార్ నుంచి ఇలా ఉన్న మేడం నుంచి ఇలా కాల్స్ వస్తున్నాయి బట్ కాల్స్ వచ్చినప్పుడు నేను రిజెక్ట్ చేస్తున్నాను ఎందుకంటే మా మిస్సెస్ ఆల్రెడీ ప్రొడక్ట్ వద్దన్నది తీసుకురాకన్నది కాబట్టి మళ్ళీ వీళ్ళు ఏదో ఒకటి ప్రొడక్ట్ గా పంపిస్తారో లేకపోతే మన మీటింగ్స్ పెట్టమని చెప్తారో అని చెప్పి నేను ఫోన్ లేపడం లేదు కానీ మూడు మూడున్నర నెలలు కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ప్రొడక్ట్స్ కావాలని మా మిస్సెస్ అడగడం జరిగింది అంటే దీన్ని బట్టి మీరు ఎవరైతే బిజినెస్ ఇప్పుడిప్పుడు స్టార్ట్ చేసిండో ఒకటి అర్థం చేసుకోండి ఫస్ట్ ఖచ్చితంగా రియాక్షన్ వస్తుంది మళ్ళీ వాళ్ళే కావాలని అంటారు ఇప్పుడు మన ఇంట్లో ఏదైతే జరుగుతుందో ఆటోమేటిక్ గా ఈ బిజినెస్ లో మనం ఉండి మార్కెట్ లోకి వెళ్ళి మనం పనిచేస్తే వాళ్ళ ఇంట్లో ఇదే జరుగుతుంది ఓపిక పట్టాలి ఫ్యామిలీ రిజెక్షన్స్ అందరి ఇళ్లలో జరుగుతుంది నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ ఇళ్లలో జరుగుతుంది అండ్ ప్రొడక్ట్ మళ్ళీ కావాలని చెప్పడం ప్రొడక్ట్స్ కోసం కాల్ చేయడం ప్రొడక్ట్స్ పంపిస్తాం కానీ ఒక క్యాంప్ రావాలి క్యాంప్ వస్తే అది కారు ఇల్లు ఫారెన్ ట్రిప్ వస్తుందని చెప్పి చెప్పడం జరిగిన జరిగింది కదా మరి ఎలాగో మీ ఇంట్లో హెల్త్ వచ్చింది హెల్త్ వస్తుంది అని చెప్పినాం అండ్ అదే విధంగా కారు ఇల్లు ఫారెన్ ట్రిప్స్ డబ్బులు కూడా వస్తాయి అని చెప్పినాం ఈ ట్రైనింగ్ కనుక వస్తే అది నిజమా కాదా తెలుసుకుని మీకు నచ్చితే పని చేయండి లేకపోతే లేదని చెప్పడం ద్వారా ప్రొడక్ట్స్ కోసం ఫోన్ చేస్తే ట్రైనింగ్ కు రమ్మని చెప్పి ఇన్వైట్ చేయడం లేకపోతే ప్రొడక్ట్ పంపించమని చెప్పడం ద్వారా ట్రైనింగ్ కి వెళ్ళిన అదే బూట్ క్యాంప్ నా లైఫ్ చేంజ్ అయినటువంటి మై టర్నింగ్ పాయింట్ బూట్ క్యాంప్ జనవరి పంతొమ్మిది ఇరవై ఇరవై ఒకటి రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో నేను క్యాంప్ కి వెళ్ళిన బట్ స్టార్టింగ్ లో సెప్టెంబర్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ లో ప్రొడక్ట్స్ తీసుకొని వాడిన అక్కడ నుంచి మళ్ళీ నేను ఎలాంటి ప్రొడక్ట్స్ వాడలేదు బిజినెస్ లో ఇన్వాల్వ్ కాలేదు కానీ డైరెక్ట్ గా ఈ బూట్ క్యాంప్ కి వెళ్ళిన జనవరి పంతొమ్మిది ఇరవై ఇరవై ఒకటి రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఇక్కడ నా లైఫ్ అనేది టర్న్ అయిపోయింది పూర్తిగా ఎప్పుడైతే ఈ ట్రైనింగ్ పోయి వచ్చిందో నాకు కొంచెం అవగాహన వచ్చింది బిజినెస్ మీద ఈ బిజినెస్ ఖచ్చితంగా మన లాంటి వాళ్ళ కోసమే అని చెప్పి అనుకొని ఈ బిజినెస్ లో ముందుకెళ్దామని మనసా వాచ కర్మన డిసైడ్ అయిపోయి దిగడం జరిగింది ఫస్ట్ చెక్ ఇక్కడ ఉన్న ఇక్కడ ఉన్న చూడండి సెప్టెంబర్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ అప్పుడు నేను టెన్ థౌసండ్ రూపీస్ ప్రొడక్ట్స్ తీసుకోవడం ద్వారా వచ్చినటువంటి చెక్ ఇది నాకు సంబంధం లేని చెక్ రైట్ నాకు ఇలా డబ్బులు వస్తాయి
నేను నా జర్నీలో వచ్చిన ప్రతి ఒక్క చెక్ నేను మీకు చూపెట్టబోతున్నా ఎవరైతే ఇప్పుడిప్పుడు బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసిండో ఆయన డైరెక్టర్ సిల్వర్ గోల్డ్ స్టార్ వరకు మన చెక్స్ అప్ అండ్ డౌన్ అవుతా ఉంటది ఇక్కడ చాలా మంది డిసప్పాయింట్ అవుతా ఉంటారు బట్ మీరు ఏ ప్లేస్ లో తట్టుకుంటే మీరు లీడర్ అవుతారు ఏ ప్లేస్ లో తట్టుకుంటే మీరు జనాలకి ఇన్స్పైరేషన్ పర్సన్ అవుతారు అనేది మీకు క్లియర్ కట్ గా అర్థమవుతుంది అయితే పదమూడు వందల మూడు రూపాయలు వచ్చింది బట్ ఇక్కడ మళ్ళీ నాకు ప్రాబ్లమ్స్ స్టార్ట్ అయినాయి ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటంటే ఇంట్లో ఎప్పుడైతే నేను ప్రొడక్ట్స్ తీసుకొచ్చిందో అప్పుడు ప్రొడక్ట్స్ కూడా వద్దని చెప్పడం జరిగింది ఇప్పుడు నేను ఈ బిజినెస్ ని ఫుల్ టైం చేస్తున్నా నేను చేసే ఇస్త్రీ పని పక్కన పెట్టేసి ఫుల్ టైం ఈ బిజినెస్ లో దిగిన నెలంత పనిచేస్తే వచ్చినటువంటి చెక్ సారీ తొమ్మిది రోజులు పనిచేస్తే వచ్చినటువంటి చెక్ పదమూడు వందల మూడు రూపాయలు కానీ పొద్దున ఐదున్నర ఆరు గంటలకి బయటికి వెళ్తున్నా మనకు వచ్చిన బెనిఫిట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ బెనిఫిట్స్ గురించి జనాలతో మాట్లాడుతున్నా కార్ వస్తుంది ఇల్లు వస్తుంది ఫారెన్ ట్రిప్స్ వస్తాయి అంటే ఎవ్వరూ నమ్మడం లేదు చూసి హేళన చేస్తున్నారు నవ్వుతున్నారు బట్ ఇదంతా అబద్ధమే అని చెప్తున్నారు నేను మాత్రం ఏది వినిపించుకోకుండా ముందుకు వెళ్తున్నా కానీ ఆ తొమ్మిది రోజులు నేను వెళ్ళి పనిచేయడం ద్వారా రిజెక్షన్స్ ఎక్కువ వచ్చినాయి పదమూడు వందల మూడు రూపాయలు మనీ వచ్చింది మా మిస్సెస్ గా చెక్ చూపిస్తే తొమ్మిది రోజులు పనిచేస్తే పదమూడు వందల రూపాయలు వచ్చినాయి కనీసం రోజుకు వంద ఇరవై రూపాయలు కూడా పడలేదు నువ్వు ఇస్త్రీ పని చేసుకుంటే మూడు వందల మూడు వందల యాభై రూపాయలు వస్తాయి నువ్వు ఇది చేయొద్దని అక్కడ స్టార్ట్ అయింది ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇక్కడ బిగ్ ప్రాబ్లం ఎదురైంది నేను అప్పటికే ఒక థర్టీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ అప్పుకున్నా ముప్పై లక్షలు ఎందుకంటే నేను ఆ విలేజ్ లో ఒక మంచి పర్సన్ అని చెప్పేసి గుర్తింపు ఉంది ఎందుకు అంటే ఎప్పుడు పని 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 చేసుకునే పర్సన్ ఆ ఎవరి దగ్గరికి అప్పు కోసం వెళ్ళినా కూడా అప్పిచ్చేవాళ్ళు ఎందుకంటే ఎలాగైనా సరే పని చేసి డబ్బులు ఇచ్చేస్తారనే ఒక నమ్మకంతో అయితే నాకున్న కొన్ని ఆలోచనలు ఏంటంటే బిజినెస్ చేయాలి బిజినెస్ చేయాలి ఏదైనా బిజినెస్ చేయాలని అనుకుంటూ పోతే ఎలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు ఎవరు చెప్పేవాళ్ళు లేరు కాబట్టి ఫస్ట్ నేను డైరీ ఫామ్ వేసిన ఆవులు చనిపోయినాయి నష్టం వచ్చింది తర్వాత పౌల్ట్రీ ఫామ్ వేసిన కోళ్ళు చనిపోయినాయి నష్టం వచ్చింది గోట్ ఫామ్ వేసిన మేకలు చనిపోయినాయి నష్టం వచ్చింది ఓవరాల్ గా ప్రతిది నష్టంలోకి వెళ్ళిపోయిన ఆ డబ్బంతా జనాల దగ్గరికి వెళ్ళి అప్పు తీసుకొచ్చినటువంటి డబ్బు బట్ అది థర్టీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ నేను అప్పున్న టైంలో నేను ఈ బిజినెస్ చేస్తే మా మిస్సెస్ మళ్ళీ ఈ బిజినెస్ చేయొద్దు మళ్ళీ ఇక్కడ నష్టపోయే అవకాశం ఉందని చెప్పేసి ఆమె చెప్పడం అయితే ఇక్కడ నాకు అర్థమైన పాయింట్ ఏంటంటే చూడండి నేను ఏది చేసినా కూడా దాన్ని పర్ఫెక్ట్ గా చేయలేదు సరే డైరీ ఫామ్ వేసిన బర్రెలు కొన్ని చనిపోయినాయి బట్ అందులోనే నేను ఇంకా ఇన్వాల్వ్ అయితే లాభం వస్తుండేనేమో కానీ ఎవరైనా సరే బిజినెస్ చేస్తున్నప్పుడు కొన్ని రోజులు చేసి చాపేయడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు ఈ మన వెస్టేజ్ బిజినెస్ కూడా చాలా మంది కొన్ని రోజులు చేసి ఆపేస్తూ ఉంటారు నాకు అక్కడ ఉన్నటువంటి ఎక్స్పీరియన్స్ దీన్ని నేను పర్ఫెక్ట్ గా ముందుకు తీసుకెళ్లడానికి కారణమైంది చూడండి అది ట్రెడిషనల్ బిజినెస్ ఇది డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ ఇండస్ట్రీ ఇలాంటిది మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కు తెలియదు రిలేటివ్స్ కు తెలియదు ఫ్రెండ్స్ కు తెలియదు విలేజర్స్ కు తెలియదు మనం చేస్తున్నది కొత్త బిజినెస్ కాబట్టి ఖచ్చితంగా మనకు రిజెక్షన్స్ చాలా ఎక్కువగా వస్తాయి చాలా సమస్యలు ఎదురవుతున్నాయని మనం అనుకుంటాం బట్ అవన్నీ కూడా సమస్యలు కావు కేవలం ఛాలెంజెస్ వాటిని మనం ఎదుర్కొనేటటువంటి ఒక ధైర్యాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవాలి నేను ఈ బిజినెస్ లో మా మిస్సెస్ అద్దన్నప్పుడు కొన్ని ట్రైనింగ్స్ ని మా మిస్సెస్ కి నేను ఇద్దరం కలిసి వెళ్ళడం జరిగింది అక్కడ మా మిస్సెస్ సపోర్ట్ చేయడం స్టార్ట్ చేసింది ఓకే ఈ బిజినెస్ మనం చేయొచ్చు మనం చేయాలి ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్క పర్సన్ కూడా స్టార్టింగ్ లో ఇంతే మనీ వచ్చింది కదా వీళ్ళు చెప్పింది కదా అని చెప్పేసి అనుకుని నాకు పర్మిషన్ ఇవ్వడం ఆమె సపోర్ట్ చేయడం జరిగింది చూడండి ఫిబ్రవరి మంత్ లో అండ్ మార్చ్ మంత్ లో చూస్తే ఆ డైరెక్ట్ అవ్వడం జరిగింది ఫిబ్రవరి మంత్ లో పద్నాలుగు వేల తొమ్మిది వందల అరవై మూడు రూపాయలు వచ్చింది అప్పుడు పదివేల పాయింట్స్ డైరెక్టర్స్ కి డైరెక్ట్ అవ్వాలంటే నెక్స్ట్ మార్చ్ మంత్ లో సిల్వర్ అవ్వడం జరిగింది పదహారు వేల తొమ్మిది వందల తొంభై రెండు అంటే నేను బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసింది జనవరి ఇరవై రెండో తారీఖు నుంచి అక్కడ కేవలం తొమ్మిది రోజులు పనిచేసిన అండ్ ఇక్కడ ఫిబ్రవరి మంత్ మొత్తం పనిచేస్తే నలభై ఐదు రోజులు దగ్గర దగ్గర నలభై ఐదు రోజులు కూడా కాదు కేవలం నలభై రోజులలోనే డైరెక్ట్ అవ్వడం జరిగింది లీడర్స్ బ్రాంచెస్ లేవు ప్రొడక్ట్స్ లేవు ట్రైనింగ్స్ చాలా తక్కువ అలాంటి టైంలో ఇంకా పదివేల
నాకు మంచి అవకాశం దొరికింది నేను దీన్ని చెయ్యాలని ఓన్ గా నేనే బిజినెస్ ప్లాన్ చెప్పడం స్టార్ట్ చేసిన ఫస్ట్ డే నుంచి బూటి క్యాంప్ కు పోయి వచ్చిన తెల్లారి నుంచి నేను ఈ రోజు కూడా అప్లైన్ మీద ఆధారపడలేదు ఇప్పటి వరకు నేను అప్లైన్ మీద ఆధారపడలేదు కేవలం హోమ్ మీటింగ్స్ వన్ టు వన్ హోమ్ మీటింగ్స్ వన్ టు వన్ చేసుకుంటూ పోతే నాకు మార్చి మంత్ లో సిల్వర్ డైరెక్టర్ అయినా బట్ ఎవరికైనా ఎదురయ్యే సమస్య ఏంటంటే ఈ డైరెక్టరు సిల్వర్ డైరెక్టరు అయిన తర్వాత కొంచెం మనం ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తాం ఎలాంటి ప్రాబ్లం అంటే టీమ్ ని బిల్డ్ చేయడానికి హోమ్ మీటింగ్స్ వన్ టు వన్ చేయడానికి మనం లిస్టు రాసుకుంటాం డైరెక్టర్ సిల్వర్ డైరెక్టర్ దగ్గర మన లిస్ట్ మొత్తం అయిపోతుంది మనం అప్పుడు టెన్షన్ పడుతూ ఉంటాం ఇంకా నాకు ఉన్నటువంటి లిస్ట్ అంతా అయిపోయింది అని ఓకే కామన్ బట్ దాన్ని మీరు పాజిటివ్ లోకి తీసుకెళ్ళండి నెగిటివ్ లోకి వెళ్ళొద్దు టీమ్ అవుతుంది టీమ్ బిల్డ్ అవుతుంది లక్ష రూపాయలు వస్తాయి ఖచ్చితంగా నేను టీమ్ ని బిల్డ్ చేయగలుగుతా అనే ఒక ఆలోచనలో ఉండండి అయితే ఇక్కడ నేను నాకు వచ్చిన ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇది ఏప్రిల్ లో సెవెన్ థౌజండ్ సిక్స్ థర్టీ సెవెన్ రూపీస్ వచ్చింది మరి మార్చి లో పదహారు వేల పైన ఉంది ఏప్రిల్ లో ఏడు వేల ఆరు వందలు పడిపోయింది బట్ నాకు టెన్షన్ స్టార్ట్ అయింది అంటే ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ లో మనం ఏమనుకుంటాం ఒకసారి చెక్ పెరిగింది అంటే అది పెరుగుతూనే ఉంటుంది అనుకుంటాం మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కూడా ఏమనుకుంటారు ఓ నెల నెల పదహారు వేలు వచ్చింది కదా ఈ నెల నా కొడుకు ఇరవై వేలు వస్తుంది అనుకుంటారు వారు ఏమనుకుంటుంది పోయిన నెల పదహారు వేలు వచ్చింది కదా ఈ నెల ఇరవై వేలు వస్తుంది అనుకుంటారు నిజమే వస్తుంది బట్ దానికి అనుగుణంగా ప్లాన్ చేసుకొని అసలు ప్లాన్ అంటే ఏందో మనం తెలుసుకొని ఈ ఎల్ఓబి మీద పని చేస్తే వస్తుంది అది కానీ స్టార్టింగ్ లో మనకు దీని మీద అవగాహన ఉండదు కాబట్టి ఈ సిల్వర్ డైరెక్టర్ అయిపోయినాం సిల్వర్ లో ఎల్ఓబి వస్తే మాత్రమే మనకు చెక్ అనేది బిగ్ వస్తుంది తెలియదు అయితే ఇక్కడ ఏడు వేల ఆరు వందల ముప్పై ఏడు రూపాయలకు పడిపోయింది నెక్స్ట్ మే మంత్ లో నాలుగు వేల నాలుగు వందల అరవై రెండు రూపాయలకు పడిపోయింది ఇక్కడ ఎండాకాలం ఎండలు బాగున్నాయి మనం బిజినెస్ కి గ్రోత్ అవ్వడానికి ముందుకెళ్ళాం రెస్ట్ మీద ఎక్కువగా ఉంటాం కాబట్టి అమౌంట్ పడిపోయింది ఇక్కడ ఒక ఆలోచన వచ్చింది నేను అనవసరంగా వెస్టేజ్ ని టేకప్ చేసిన అని చెప్పేసి నిజం ఈ డైరెక్టర్ సిల్వర్ డైరెక్టర్ ఈ కొంతమందికి కొన్ని సమయాలలో ఈ ఆలోచన రావడం సహజం వస్తుంది కానీ ఈ టైంలోనే మనం స్ట్రాంగ్ గా నిలబడి నా వల్ల అవుతుంది అని చెప్పేసి మీరు ఎవరినైనా ఒకరిని ఇన్స్పైరేషన్ గా తీసుకోండి నేను ఒక పర్సన్ ని ఇన్స్పైరేషన్ గా తీసుకున్నా రైట్ ఒక లేడీ అయి ఉండి నెలకి డెబ్బై వేల రూపాయలు సంపాదిస్తుంది తర్వాత ఇంట్లో హస్బెండ్ గవర్నమెంట్ జాబు ఈమె గవర్నమెంట్ జాబు మరి ఆమె బయటికి వెళ్ళి ఎట్లా పనిచేస్తుంది లేడీ అయి ఉండి ఎలా పనిచేస్తుంది యాభై ఐదు అరవై సంవత్సరాలు ఉన్నటువంటి ఒక పర్సన్ ఎలా పనిచేస్తుంది నేను ఇన్స్పైరేషన్ గా తీసుకున్న ఒక పర్సన్ ని నిలవరణ మేడం ని ఎందుకంటే మా అప్పుడైన నేను ఆమె చూస్తున్నా కాబట్టి ఈమె ఎలా చేస్తుంది ఎందుకు ఈమె వాళ్ళు అయినప్పుడు నా వాళ్ళు ఎందుకు కాదని అనిపించింది ఈ మేలో నాకు చెక్ తగ్గినప్పుడు నాకు వచ్చినటువంటి ఆలోచన ఎందుకు పెరగట్లేదు నేను తప్పు డిసిజన్ తీసుకున్నా నేను వెళ్ళిపోదామని వచ్చినటువంటి ఆలోచనలో ఎలా తిప్పి కొట్టిన అనేది నేను మీకు చెప్తున్నా ఎప్పుడైతే ఆలోచన వచ్చిందో అప్పుడు నేను ఒక ఇన్స్పైరేషన్ గా ఒక పర్సన్ ని తీసుకున్నా వాళ్ళ వల్ల అయినప్పుడు నా వల్ల ఎందుకు కాదు అనేది మీకు అలాంటి ఆలోచన వచ్చినప్పుడు దాన్ని తిప్పి కొట్టండి ఖచ్చితంగా వెస్టేజ్ లో మనకు విజయం ఉంది లక్ష రూపాయలు ఖచ్చితంగా వస్తుంది కార్ వస్తుంది ఇల్లు వస్తుంది మీరు పాజిటివ్ థింక్ తో ఆలోచన చేయండి ముందుకెళ్ళండి నెక్స్ట్ ఐదు వేల ఎనిమిది వందల ముప్పై మూడు రూపాయలు వచ్చింది జూన్ లో నెక్స్ట్ జూలైలో ఏడు వేల ఎనిమిది వందల ఇరవై రెండు రూపాయలు వచ్చింది ఆగస్టు లో తొమ్మిది వేల ఎనిమిది వందల ఇరవై ఒక్క రూపాయలు వచ్చింది ఇది స్టార్ డైరెక్టర్ గా అండ్ నెక్స్ట్ సెప్టెంబర్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ లో తొమ్మిది వేల నాలుగు వందల ఎనభై ఆరు రూపాయలు వచ్చింది అక్టోబర్ నవంబర్ డిసెంబర్ ఎనిమిది వేల ఆరు వందలు పంతొమ్మిది వేల నాలుగు వందల పదకొండు అండ్ పదిహేను వేల ఒక్క వందల నలభై రెండు ఇవి ఇవి నిజాలు బాస్ మీకు పూర్తిగా అన్ని కూడా చెక్స్ ఏ విధంగా పడిపోతున్నాయి ఏ విధంగా పెరుగుతుంది ఎలాంటి ఆలోచనలు వస్తున్నాయి ఎలా మనం ముందుకెళ్ళడానికి మనం ఏం ఆలోచించాలా అనేది చూపించడానికి చెప్పడానికి నేను ప్రయత్నిస్తున్నా ఇది చాలా చాలా మీ మైండ్ లో పడ్డదనుకోండి మీ భవిష్యత్ మీ ఫ్యూచర్ మీకు అనిపిస్తుంది ప్రతి ఒక్కరికి వచ్చే ఆలోచన ఇదే ఒక నెలలో వంద రూపాయలు రావచ్చు ఇంకొక నెలలో ఐదు వందల రూపాయలు రావచ్చు ఇంకొక నెలలో జీరో రావచ్చు నో ప్రాబ్లం ఇంకొక నెలలో రెండు వేలు రావచ్చు మళ్ళీ నెలలో వంద రూపాయలకు పడిపోవచ్చు 
నో ప్రాబ్లం కరెక్ట్ ప్లేస్ లోనే ఉన్నాం కరెక్ట్ వేలనే పోతున్నాం కాకపోతే ఇంకా కొంచెం నేర్చుకోవాలి ఇంకా నేర్చుకోవాల్సి ఉంది అని చెప్పేసి అనుకోండి నవంబర్ రెండు వేల పద్దెనిమిది పదకొండో తారీఖు రోజు బ్రీజా కార్ తీసుకున్నా అదే కార్ లో ఇప్పుడు నేను మీకు ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నా రేటు పంతొమ్మిది వేల నాలుగు వందల పదకొండు రూపాయలు నా నవంబర్ చెక్ ఇది ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇయర్ చెక్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ మొత్తం టోటల్ చేస్తే ఒక లక్ష పంతొమ్మిది వేల పంతొమ్మిది యాభై నాలుగు రూపాయలు వచ్చింది టోటల్ గా ఎంత ఖర్చు అయింది అని చెప్పేసి నేను చూస్తే యాభై వేల రూపాయలు ఖర్చు అయింది ఫిఫ్టీ థౌజండ్ రూపీస్ ఖర్చు అయింది ఎక్స్పెన్సెస్ అంటే ప్రతి ట్రైనింగ్ ప్రతి మీటింగ్ ప్రతి ప్లేస్ కి నేను వెళ్ళడానికి కావలసినటువంటి ట్రైనింగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ట్రైనింగ్స్ కి ఖర్చు అయినటువంటి అమౌంట్ యాభై వేల రూపాయలు యాభై వేల రూపాయలు అక్కడ ఎక్స్పెన్సెస్ అయింది ఒక లక్ష పంతొమ్మిది వేల ఒక వంద యాభై నాలుగు రూపాయలకి వెళ్ళి ఆ యాభై వేల రూపాయలు తీసేస్తే అరవై తొమ్మిది వేల ఒక వంద యాభై నాలుగు రూపాయలు నా ఫస్ట్ మంత్ ఇన్కమ్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఇన్కమ్ అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఒకటి అబ్జర్వ్ చేయండి మనం దేని మీద పనిచేస్తే ఇన్కమ్ వస్తుంది అనేది ఇక్కడ క్లియర్ గా కొంచెం ఆలోచించండి ఇది డిసెంబర్ రెండు వేల పద్దెనిమిది డిసెంబర్ రెండు వేల పద్దెనిమిది పదిహేను వేల ఒక్క వంద నలభై రెండు రూపాయలు చెక్ ఉంది పదిహేను వేల ఒక్క వంద నలభై రెండు రూపాయలు చెక్ ఉంది అండ్ జనవరి మంత్ లో రెండు వేల పంతొమ్మిది అంటే ఒకటే నెల గ్యాప్ లో డెబ్బై రెండు వేల చెక్ ఉంది బట్ ఇక్కడ లీడర్షిప్ ఓవర్ రైడింగ్ బోనస్ ఎంత ఉంది ఇక్కడ లీడర్షిప్ ఓవర్ రైడింగ్ బోనస్ ఎంత ఉంది ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ లీడర్షిప్ ఓవర్ రైడింగ్ బోనస్ లీడర్షిప్ బోనస్ అనేది ఇక్కడ జీరో ఉంది పదిహేను వేల చెక్ లో ఇక్కడ ఇరవై తొమ్మిది వేల ఎనిమిది వందల యాభై ఎనిమిది రూపాయలు ఉంది ఒకటే మంత్ లో మూడు వేల రూపాయలు వచ్చినాయి పదిహేను వేల నుంచి డెబ్బై మూడు వేలకి వెళ్ళింది పదిహేను వేల నుంచి డెబ్బై రెండు వేలకి వెళ్ళింది ఎంత చెక్ పెరిగింది ఫైవ్ టైమ్స్ థింక్ చేయండి వెయ్యి రూపాయలు పదివేలు అవుతాయి వెయిట్ చేయండి పదివేలు లక్ష రూపాయలు అవుతాయి వెయిట్ చేయండి నెక్స్ట్ చెక్ ఇది తొంభై ఒక వెయ్యి ఎనిమిది వందల ముప్పై ఒక రూపాయి అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ల్యాక్ నైన్ థౌజండ్ వన్ థర్టీ రూపీస్ స్టార్ డైరెక్టర్ గా మార్చి రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఇది ఎఫ్ఎం ఎఫ్ఎం లో ఒక ఇంటర్వ్యూ జరిగింది అండ్ నెక్స్ట్ స్టార్ డైరెక్టర్ ఆగస్ట్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ లో ఒక లక్ష ఇరవై ఆరు వేలు నెక్స్ట్ సెప్టెంబర్ ఒక లక్ష నలభై ఆరు వేలు రెండో సంవత్సరం ఇన్కమ్ పదమూడు లక్షల యాభై ఏడు వేలు ఎక్స్పెన్సెస్ చూస్తే తగ్గింది ఇరవై వేలు అండ్ టోటల్ ఇన్కమ్ పదమూడు లక్షల ముప్పై ఏడు వేలు ఇది రెండు సంవత్సరాలు టోటల్ ఫస్ట్ సంవత్సరంది ఆ ఒక లక్ష పంతొమ్మిది వేలు ప్లస్ సెకండ్ ఇయర్ ది పన్నెండు లక్షలు టోటల్ కలిపితే పదమూడు లక్షల యాభై ఏడు వేలు అందులో నాకు ఇప్పుడు ఖర్చు అయింది కేవలం ఇరవై వేలు రూపాయలు ఓకే నెక్స్ట్ మూడో సంవత్సరం ఒక లక్ష ఎనభై నాలుగు వేలకి వెళ్ళింది రెండు లక్షల పదహారు వేలకి వెళ్ళింది టోటల్ గా ఇరవై ఏడు లక్షలు ఇక్కడ గమనించండి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఒక లక్ష నలభై ఎనిమిది వేల రూపాయలు కట్టడం జరిగింది గవర్నమెంట్ కి అండ్ ఫారెన్ ట్రిప్ ఫండ్ జమ అయింది ఎవ్రీ సిక్స్ మంత్స్ ఒకసారి ఫ్యామిలీతో మనం ఫారెన్ ట్రిప్ వెళ్ళొచ్చు అది జమ అయింది నేను అప్పులలో ఉన్నా కాబట్టి ఏ ట్రిప్ కూడా వెళ్ళలేదు టోటల్ గా అమౌంట్ రిటర్న్ తీసుకున్నా ప్రతి సిక్స్ మంత్స్ ఒకసారి అండ్ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ ఇయర్ టోటల్ గా ఫార్టీ నైన్ ల్యాక్స్ అయింది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రెండు లక్షల యాభై రెండు వేల రూపాయలు కట్టడం జరిగింది ఫారెన్ ట్రిప్ త్రీ ల్యాక్స్ ఎయిటీ సిక్స్ థౌసండ్ అయింది ఇప్పుడు ఫిఫ్త్ ఇయర్ హైయెస్ట్ చెక్ మూడు లక్షల పదివేల ఐదు వందల నలభై ఆరు రూపాయలు మా మిస్సెస్ ప్రోడక్ట్ తీసుకెళ్ళినప్పుడు వద్దు అంది వాడద్దు అంది అమ్మకు వాడకని చెప్పింది రేట్ ఎక్కువ ఉన్నది అన్నది తీసి పక్కన పెట్టేసింది వాపస్ ఇచ్చేయమన్నది రైట్ ఇందులో ఏదో ఒకటి మీ ఇంట్లో జరుగుతుంది నో ప్రాబ్లం అక్కడ మీరు బెండ్ అయ్యి అక్కడ కనుక మీరు వెస్టీస్ సిస్టాన్ని వదిలేస్తే అక్కడ వాళ్ళకు ఏదీ చెప్పకుండా మీరు గొడవ పెట్టుకోవడం ద్వారా మీకు నష్టం వచ్చే అవకాశం ఉంది గొడవ పెట్టుకోకుండా రిక్వెస్ట్ చేసి ప్రొడక్ట్ వాడిపియండి ఆటోమేటిక్ గా నెక్స్ట్ వాళ్ళే కావాలని చెప్తారు రైట్ ఇప్పుడు బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు బిజినెస్ ను కూడా వద్దు అన్నారు మా ఇంట్లో రైట్ మీ ఇంట్లో కూడా వద్దు అని అని ఉండొచ్చు బట్ వాళ్ళు వద్దు అన్నప్పుడు మాత్రం మీరు ఆపేస్తే ఖచ్చితంగా మీ ఫ్యామిలీని మీరే మోసం చేసుకున్నట్టు అవుతుంది ఎందుకంటే ఆరు వందల ఇరవై ఒక్క రూపాయి వచ్చినప్పుడు వద్దు అంటే 
ఈ రోజు మూడు లక్షల పదివేల రూపాయలకు నా ఇన్కమ్ వెళ్ళేది కాదు నా ఫ్యామిలీ లగ్జరీగా లగ్జరీ ఫ్యామిలీ అయ్యేది కాదు అండ్ టోటల్ ఫిఫ్త్ ఇయర్ ప్రెస్టీజ్ నుంచి సెవెంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ థౌసండ్ తీసుకోవడం జరిగింది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ త్రీ ల్యాక్స్ సెవెంటీ సెవెన్ థౌసండ్ రూపీస్ కట్టడం జరిగింది ఒక మామూలు వ్యక్తి రేషన్ కార్డ్ రేషన్ గవర్నమెంట్ రేషన్ మీద ఆధారపడేటటువంటి ఒక వ్యక్తి గవర్నమెంట్ సబ్సిడీల మీద ఆధారపడేటటువంటి ఒక వ్యక్తి అలాంటి ఒక ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చినటువంటి వ్యక్తి ఈ రోజు అదే రేషన్ కి అదే సబ్సిడీలకి నా వంతుగా నేను గవర్నమెంట్ కి ట్యాక్స్ కడుతున్నా మీరు నేను రీసెంట్ గా రేషన్ కూడా నేను గవర్నమెంట్ సరెండర్ చేయడం జరిగింది గ్యాస్ సబ్సిడీ ఏదైతే ఉందో దాన్ని నేను గవర్నమెంట్ సరెండర్ చేయడం జరిగింది రైట్ మనం ఇచ్చే పొజిషన్ లోకి వెళ్ళిపోయినాం వెస్టేజ్ చాలా 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 ఒక అద్భుతమైన అవకాశం లీడర్స్ ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తున్నది రైస్ బ్రౌన్ ఆయిల్ చాయ్ పత్తి ఇన్విగో ప్రోటీన్ పౌడర్ షాంపూ హెయిర్ ఆయిల్ అండ్ అగ్రికల్చర్ కి సంబంధించినటువంటి ప్రోటెక్ నానోటెక్ గ్రాన్యువల్స్ హ్యూమిక్ ఎయిటీ టూ రైట్ ఎవరికైతే ఈ ప్రోడక్ట్స్ కనిపిస్తాయో వాళ్ళు ఈ బిజినెస్ లో ఉండరు వీటి వెనకాల ఉన్నటువంటి కారు ఇల్లు ఫారిన్ ట్రిప్స్ ఎంతో మందికి ఎంప్లాయ్మెంట్ హెల్త్ మీకు కనిపిస్తే మీ యొక్క లక్ష్యం మీకు కనిపిస్తే మీ సిస్టమ్ లో ఉంటారు మీరు ఇక్కడ ఏం కనిపిస్తున్నాయని నేను అడిగితే మీరు వీటి పేర్లు ఎవరైతే చెప్తున్నారో అలా పేర్లు చెప్పిన వాళ్లకు తిగ్గు మోమాటం ఉంటుంది కానీ వీటిని చూసి వీటి వెనకాల ఏముందో మీ యొక్క లక్ష్యం మీరు చెప్పినట్టయితే ఆటోమేటిక్ గా మీరు ఈ సిస్టమ్ లో సక్సెస్ అవుతారు విజువల్ చేయండి ఊహించండి భవిష్యత్తులో మనకు ఏం వస్తుందో దాన్ని చూడండి తప్ప దిగుపడకండి మోమాట పడకండి ఎంత చదువుకున్నా ఏం చేసినా ఆడైనా మగడైనా చిన్నైనా పెద్దైనా భవిష్యత్తును మాత్రమే చూడండి ఇక్కడ మీకంటే ముందు వచ్చిన పర్సన్ మీ అప్లైన్ గౌరవించండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాళ్ళ దగ్గర నాలెడ్జ్ ఉంటుంది మీకంటే ఎక్కువ వాళ్ళు చదువుకోలే కావచ్చు కానీ విస్టిజన్ చదివింది వాళ్ళు కాబట్టి మీరు విజువల్ చేయండి ఇది ఆల్రెడీ డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ ప్రొవైడ్ టు జాబ్స్ ఎయిటీన్ మిలియన్స్ యూత్ బై టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ పాఠశాలలో డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ కోర్స్ ఆమోదం డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ లో తెలంగాణ తృతి చేస్తాను మన వస్తువులే కొందాం అంటే ఇవన్నీ కూడా ఇది మై పర్పస్ నా పర్పస్ ఇండియన్ ఆర్మీ నేను ఒకప్పుడు ఇండియన్ ఆర్మీలో వెళ్దాం అనుకున్నా బట్ కొన్ని కారణాల వల్ల నేను వెళ్ళలేకపోయినా అంటే కారణాలు అంటే రన్నింగ్ లో పోయేది ప్రతిసారి కూడా అండ్ మెడికల్ పోయినా ఓవరాల్ గా నాకు ఆర్మీ ఇండియన్ ఆర్మీకి వెళ్ళడం అనేది నా గోల్ కానీ అక్కడికి వెళ్ళలేకపోయినా అయితే వెస్టేజ్ లోకి వచ్చిన తర్వాత నేను ఆల్రెడీ ఇండియాకే సర్వీస్ చేస్తున్నా బట్ బార్డర్ మీద వెళ్ళి గన్ను పట్టుకొని ఉంటే కేవలం నేను అక్కడ ఒక బార్డర్ మీద ఒక సైనిక్ లాగానే ఉండేది కానీ వెస్టీ లో రావడం ద్వారా ఎంతో మందికి ఎంప్లాయ్మెంట్ అండ్ ఎంతో మందికి హెల్త్ దీని ద్వారా ఇండియాకి ఖచ్చితంగా ఒక ఆర్మీ మ్యాన్ లాగానే పనిచేస్తున్నా నేను ఫీల్ అవుతున్నా అది నేను ఒక గోల్ పెట్టుకోవడం జరిగింది నా జీవిత లక్ష్యం నా జీవిత లక్ష్యం ఏంటంటే నా జీవిత లక్ష్యం అంటే నేను చనిపోయేంత వరకు నేను ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఇండియన్ ఆర్మీకి వంద కోట్ల రూపాయలు ఇవ్వాలి హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ఇది నా గోల్ అది నా పర్సనల్ గోల్ వెస్టేజ్ లో సక్సెస్ అవ్వాలంటే కేవలం ఈ పని చేయండి తల్లి కోతి పిల్ల కోతిని పట్టుకుంటుందా పిల్ల కోతి తల్లి కోతిని పట్టుకుంటుందా అని అన్నప్పుడు ప్రతి ఒక్క పర్సన్ సమాధానం పిల్ల కోతి తల్లి కోతిని పట్టుకుంటుంది సార్ అని చెప్తారు ఓకే అయితే ఇక్కడ తల్లి కోతి ఒక చెట్టు నుంచి ఒక చెట్టుకు జంప్ చేసింది అనుకుందాం ఒక చెట్టు నుంచి ఒక చెట్టుకు జంప్ చేసినప్పుడు పిల్ల కోతి తల్లి కోతిని వదిలేసింది అని అనుకుందాం కింద పడ్డది చనిపోయింది ఎవరైతే తప్పు సమాధానం ఏంటంటే అందరు కూడా పిల్ల కోతిదే తప్పు సార్ అన్నారు ఎందుకు అంటే తల్లి కోతి పట్టుకోదు పిల్ల కోతి పట్టుకోవాలి అంతే పిల్ల కోతే పట్టుకోవాలి బట్ ఇక్కడ మీరు సక్సెస్ అవ్వాలంటే కేవలం మీ అప్లైన్ ని మీరు పట్టుకొని ఉండాలి మీ అప్లైన్ నుంచి మీరు ఎప్పుడైతే విడిపోతారో మీ అప్లైన్ సర్వీస్ మీ అప్లైన్ మీ అప్లైన్ చెప్పింది మీరు వినరో 
మీ అప్లైన్ని ఎనీ టైం ప్రతి దానికి సజెషన్ తీసుకోండి మీ అప్లైన్ తో ఉండండి ఆ మీ అప్లైన్ మాట వినండి కేవలం మీ అప్లైన్ ని పట్టుకుని ఉండడం ద్వారా ఈ బిజినెస్ లో సక్సెస్ అవుతారు సదా మీ సేవలో చెక్కుల దత్తు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ విష్ యూ వెల్త్ చిన్న సార్ బ్యాక్ టు పోస్ట్ సో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ దత్ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ వండర్ఫుల్ సక్సెస్ జర్నీ సచ్ ఎ వండర్ఫుల్ సక్సెస్ జర్నీ సో లాస్ట్ టైం బుట్ క్యాంప్ లో మీ సక్సెస్ జర్నీ విన్నాను సో అప్పుడు కొత్తగా ఉంది ఇప్పుడు కొత్తగా ఉంది సో మీ యొక్క సక్సెస్ జర్నీ చాలా డిఫరెంట్ గా చెప్పారు చాలా అద్భుతంగా ఉంది సార్ నిజంగా ఈ రోజు ఏదైతే మీ యొక్క జర్నీ ఉందో ఈ జర్నీ లో కొన్ని విషయాలు మనం చాలా బాగా అర్థం చేసుకోవాలి ఒకటి కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడే డబ్బు సంపాదించుకోవడానికి మార్గాలు వెతుక్కోవాలి కష్టాలన్నీ అయిపోయిన తర్వాత డబ్బు సంపాదించుకున్నాలంటే ఆ కష్టాలు తీరవు మనం డబ్బు సంపాదించుకోలేము అని చెప్పడానికి మీ ఎగ్జాంపుల్ చాలా బాగా నచ్చిందండి థర్టీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ అప్పుల్లో ఉండి కూడా మీరు నెక్స్ట్ డే లో స్టార్టింగ్ లో ఇన్కమ్ ఉండదు అని మీరు తెలుసు కూడా నెక్స్ట్ డే ఛాలెంజింగ్ గా ఎంటైర్ ఫ్యామిలీ మొత్తాన్ని వదిలేసి అంటే వాళ్ళు చెప్పిన విషయాలని వాళ్ళకి అర్థమయ్యేలా చెప్పి వాళ్ళు కొన్ని విషయాలు పక్కన పెట్టి మీరు ఈ బిజినెస్ ని బిల్డ్ చేసిన విధానం నాకు చాలా బాగా నచ్చింది సార్ నాకనే కాదు ఈ రోజు ఆ రిజెక్షన్స్ ఫ్యామిలీ తరఫు నుంచి ప్రతి ఒక్క వ్యక్తికి రిజెక్షన్స్ అనేవి చాలా ఎక్కువగా వస్తున్నాయి సో ఆ రిజెక్షన్స్ ని మనము ఎదుర్కొంటూ ముందుకెళ్ళగలిగితే ఖచ్చితంగా సక్సెస్ అవుతామని చెప్పి మీ యొక్క సక్సెస్ అన్ని చాలా అద్భుతంగా అనిపించింది సో పిన్ టు పిన్ నేనైతే బుక్ పెట్టుకుని పిన్ టు పిన్ మీరు ఏదైతే చెప్తున్నారో అంతా కూడా రాసుకున్నానండి ఆ పిన్ టు పిన్ సో మీ యొక్క సక్సెస్ జర్నీలో మీరు ఎంచుకున్నటువంటి పాయింట్స్ ఏంటి ఏ విధంగా ముందుకు వెళ్ళారు ఎలా ముందుకు వెళ్ళారు అనేది చాలా అద్భుతంగా అనిపించింది నిజంగా రియల్ రియల్ చెప్పుకో చాలా రియల్ గ్రేట్ అని చెప్పుకోవచ్చు సార్ ఎందుకంటే ఒక ఐరన్ పని చేసుకుంటేనే కానీ ఇల్లు గడవదు అన్న పరిస్థితిలో ఉన్న మీరు ఈ రోజు ఆ పని కూడా పక్కన పెట్టి వెస్టేజ్ ఎంచుకుని దాంట్లో మనం ఏంటో చూపించాలి అనే ఒక ధైర్యంగా వెస్టేజ్ ఎంచుకుని చేసిన విధానం ఎంటైర్ ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి కూడా దాన్ని అర్థం చేసుకుని మీ అందరు కూడా ఒక మంచి ఇన్కమ్ ఎన్నర్ లాగా ఎంటైర్ మా టీమ్ మొత్తం కూడా మారాలని చెప్పి నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను మరొకసారి ఈ ఈ యొక్క అద్భుతమైన సక్షన్ ఇచ్చిన మీకు ఎంటైర్ మా టీమ్ ఏదైతుంది ఈ రోజు జూమ్ కట్టు అనేటువంటి టీమ్ ఏదైతుందో వాళ్ళందరూ తరపున పేరు పేరున మీకు ఆ ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాం సార్ దాంతో పాటు మీ ద్వారా ఇలాంటి ఎన్నో ట్రైనింగ్స్ మాకు కావాలని అలాగే మీ ద్వారా ఆ ఎంతో మందికి మంచి లైఫ్ రావాలని చెప్పి మేము మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాము అలాగే ఎంటైర్ మా టీమ్ ద్వారా మీరు ఏదైతే గోల్ పెట్టుకుని ఈ యొక్క వెస్టేజ్ సిస్టమ్ లోకి వచ్చారో ఆ గోల్ అనేది వందకి వంద శాతం మీరు అనుకున్న టైం కన్నా ముందే రావాలని మీరు ఒక మంచి ఇన్కమ్ ఎర్నర్ గా మారాలని మీరు ఒక మంచి లగ్జరీ హోమ్ ఆ లగ్జరీ కార్ కింద మారాలని మీ ద్వారా మీలాంటి కొన్ని వందల మందిని ఇన్కమ్ ఎర్నర్స్ గా మార్చాలని చెప్పి ఎంటైర్ మా టీమ్ ద్వారా ఆ కోరుకుంటున్నాం సార్ వన్స్ అగైన్ మీరు నేను అడిగిన వెంటనే వచ్చి ఈ యొక్క జూమ్ మీటింగ్ చేసిన మీకు మరొకసారి థ్యాంక్ యూ తెలుపుతూ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ మంచి దత్తు సార్ ఓకే సార్ అయితే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ థ్యాంక్ యూ మాట్లాడుకుంటే మీరు అడ్బ్లాక్ చేస్తారు మాట్లాడండి సో ఫస్ట్ వైఎస్ఆర్ మాస్టర్ సార్ సార్ నేను మిమ్మల్ని అడ్మిట్ చేస్తాను సార్ మాట్లాడండి సార్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ గురువు గారు సార్ ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారా సార్ ఎక్సలెంట్ సార్ సూపర్ చాలా ఎక్సలెంట్ సార్ చాలా అద్భుతమైన సెషన్ నిజంగా ఆ రోజున మీరు అక్కడ చెప్పిన రోజున నాకు కళ్ళం టెక్ నీళ్ళు వచ్చినాయి నిజంగా వెస్టేజ్ లో ఎంత ఉంటది వెస్టేజ్ లో మనం ఏం తీసుకోవచ్చు మనం ఏం డెడికేట్ అవ్వచ్చు అనడానికి మీ లైఫ్ స్టైల్ ఏ నిదర్శనం సార్ చందు మా చందు సార్ అన్నారు నిజం ఇవాళ వెస్టేజ్ లో ఎలాంటి వ్యక్తి అయినా డిసైడ్ అయిపోవచ్చు అనడానికి మీ లైఫ్ స్టైల్ చాలా ఎక్సలెంట్ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ వన్స్ అగైన్ మాకు మళ్ళీ మీ సెషన్ ఇచ్చినందుకు చాలా అద్భుతంగా ఉంది అలాగే చందు గారు మిమ్మల్ని తీసుకొచ్చి మాకు ఇలా చెప్పించడం మాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది చందు గారు థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ చందు గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ మచ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో అలాగే ప్రసాద్ జక్కుల సార్ మిమ్మల్ని అడ్మిట్ చేస్తున్నారు మాట్లాడండి సార్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ గ
అయితే మీరు చెప్పిన వాటిలో ఏదైతే చెక్స్ అప్ అండ్ డౌన్ ఏదైతే అవుతున్నాయో ఆ టయాల్లో నేను వెస్టేజ్ మానేసి అంటే యాక్చువల్ గా వెస్టేజ్ కి రాకముందు ఒక షాప్ లో గుమాస్తాగా చేసేవాడిని ఏదైతే ఈ చెక్స్ ఏదైతే చెక్ చూసి వెస్టేజ్ లోకి వచ్చానో మళ్ళా నాకు అలా కంటిన్యూ వస్తేలే అని చెప్పేసి అనుకుని ఈ చెక్స్ అప్ అండ్ డౌన్ లో మళ్ళా నేను అదే జాబ్ కి వెళ్ళాలా అని ఆలోచించాను ఎప్పుడైతే నా అప్లైన్ తో కూర్చొని నేను మాట్లాడానో అప్పుడు నాకు నా అప్లైన్ ఇచ్చిన సపోర్ట్ ఏంటంటే టీం మీద ఫోకస్ పెట్టి టీం వర్క్ చేస్తే మళ్ళా నువ్వు ఏదైతే చెక్ స్టార్టింగ్ ఏదైతే నీకు చెక్ వచ్చిందో అదే చెక్స్ ఇంకా చెక్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతూనే ఉంటాయి నాతో ఫీల్డ్ వర్క్ రావాలని చెప్పేసి ఎప్పుడైతే అన్నారు అప్పటి చెంది <laughs> Thank you so much, sir. Thank you so much. DJ, DJ. <laughs> thank you, sir. Right, sir. <laughs> so, thank you very much, sir. Sir, GS Karu. Sir, I'm going to unmute the chest. Good morning, sir. Dr. Sir, and Chandu, sir. Good morning. Sir, you have been in the section of the boot camp. You have been in the field. You have been in the field. Thank you, sir. 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 అంటే మీరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు స్టార్టింగ్ ఎలా కష్టపడ్డారు అంటే మీరు చెప్పి ఎలా వచ్చింది ఆల్రెడీ నేను బూట్ క్యాంప్ లో మీరు చెప్పారు నేను రాసుకున్నాను అదే నేను ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాను సార్ చాలా బాగుంది ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ ఓకే సార్ ఆల్ ది బెస్ట్ అడ్వాన్స్ కంగ్రాచులేషన్ ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ ఎంఎస్పి గారు సార్ మిమ్మల్ని అడ్మిట్ చేసి మాట్లాడారు సార్ అడిగిన వెంటనే వచ్చి జూమ్ చేసినందుకు మరొకసారి ఎంటర్ మా టీం ద్వారా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ వెరీ మచ్ మీ టీం రావడం జరుగుతుంది మిత్రులారా 
మళ్ళీ చెప్తాను కలలు పెద్దగా కనండి మీరు డ్రీమ్స్ ని పెద్దగా పెట్టుకోండి ఆ డ్రీమ్స్ పెద్దగా పెట్టుకుని ఆ డ్రీమ్స్ ని ఎలా ఫుల్ఫిల్ చేయాలన్న దాని మీద వర్క్ చేయండి మీ అప్లైన్ దగ్గర కూర్చోండి ప్రతి ఒక్క పాయింట్ మీకు కూర్చోబెట్టి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు ఎందుకంటే మిత్రులారా అప్లైన్ సక్సెస్ లో డౌన్ లైన్ సక్సెస్ లేదు డౌన్ లైన్ సక్సెస్ లోనే అప్లైన్ సక్సెస్ ఉంది అందుకే మీ సక్సెస్ లోనే మా సక్సెస్ ఉంది కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా ఒక అప్లైన్ మిమ్మల్ని సక్సెస్ చేయడానికే చూస్తారు తప్ప ఫెయిల్యూర్ చేయడానికి చూడరు అన్న విషయాన్ని మీ అందరు కూడా అర్థం చేసుకుని వెంటనే మీ డౌన్ లైన్స్ తో కూర్చుని మాట్లాడతారని చెప్పి నేను మనసు సారీ వెంటనే మీ అప్లైన్స్ తో కూర్చుని మాట్లాడుకుని ఇంకా మీ చెక్స్ ని ఎలా ఆ పెంచుకోవాలి ఇంకా ఈ బిజినెస్ ని ఎలా ముందుకు తీసుకువెళ్ళాలి మన ఒక ఆలోచన ఎలా మార్చుకోవాలి మన కళల్ని ఎలా పెద్దగా చేసుకుని ముందుకు వెళ్ళాలి అన్న అన్న విధంగా వర్క్ చేస్తారని చెప్పి నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ మిత్రులారా రేపు యాజువల్ గా జరిగేటువంటి ఎయిట్ థర్టీ జూమ్ కి మరొక ట్రైనర్ తో మళ్ళీ మనం రేపు కలుద్దాము సో వన్స్ అగైన్ మళ్ళీ గుర్తు చేస్తున్నాను ఈ మంత్ తో మనకి ఇన్క్రిబుల్ ఇండియా ఆఫర్ మీడ్ ద మేనేజ్మెంట్ ఆఫర్ అనేది ఈ మంత్ తో కంప్లీట్ అవుతుంది కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా దాని మీద ఫోకస్ పెట్టండి మీరు ఈ మంత్ సిల్వర్ అవ్వాలా స్టార్ అవ్వాలా గోల్డ్ అవ్వాలా డైరెక్టర్ అవ్వాలా డైమండ్ అవ్వాలా ఇవన్నీ పక్కన పెట్టండి ఈ మంత్ ఆరుగుని ఎలా వంద పాయింట్స్ తో కంప్లీట్ చేసి మనం నూట ఇరవై పాయింట్లు తీసుకుని ఆరుగుని ఎలా వంద పాయింట్స్ తో కంప్లీట్ చేయించాలన్న దాని మీదే మీ కాన్సన్ట్రేషన్ పెట్టండి సో వాళ్ళని మీ డౌన్ లైన్ ఉన్న వాళ్ళని ఎవరైతే ఎలిజిబుల్ అయ్యారో వాళ్ళు ఎలిజిబుల్ అయిన వాళ్ళని డెవలప్ చేసే బాధ్యత మనం తీసుకోవడం కాదు రేపు వాళ్ళు టూర్ కు వచ్చిన తర్వాత బాలి గారే వాళ్ళ బాధ్యత తీసుకోవడం అనేది జరుగుద్ది మిత్రులారా సో అందుకే ఇన్క్రిబుల్ ఇండియా ఆఫర్ ని ఎక్కువ మందికి ఎలిజిబుల్ చేయాలని అలాగే రేపు జరిగే జూమ్ మీటింగ్ కూడా ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా సో ఈ యొక్క పోస్ట్ ని వాళ్ళ పర్సనల్ వాట్సాప్ కి సెండ్ చేసి ఖచ్చితంగా జూమ్ కట్ అండ్ అవ్వమని చెప్పి వాళ్ళకు కూడా ఒక మంచి నాలెడ్జ్ ఇచ్చి వాళ్ళు కూడా ఈ బిజినెస్ ని బాగా బిల్డ్ చేయాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ సో మరొకసారి మీ అందరు కూడా జూమ్ కట్ అండ్ ప్రతి ఒక్కరు కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ విష్ యూ వెల్త్ ఆల్ ద బెస్ట్ సో సెక్షన్ కంప్లీట్